ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பேரா பிளஸ் இன்றைக்கி நம்ம சிகேடி பார்க்கலாம் அதாவது கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ் ஆர் கிரானிக் ரீனேல் ஃபெயிலியர் ஸோ இப்படி கூட சொல்லலாம் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ கிரானிக் இட் இஸ் அ கிரானிக் ப்ரோக்ரெசிவ் கண்டிஷன் கேரக்டரைஸ்ட் பை த கிராஜுவல் லாஸ் ஆஃப் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் ஓவர் டைம் லீடிங் டு த அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளூயிட்ஸ் இன் த பாடி அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து சடனாக வராமல் வந்து கொஞ்சம் கிராஜுவலாக வந்து ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸு த்ரீ மந்த்ஸு அந்த மாதிரி டைமில் வந்து இது வரப்போகுது ஸோ ஒரு லாங் டேர்மான ஷார்ட் டேர்ம் கிடையாது லாங் டேர்மான ஒரு டிசீஸ் இது ஸோ இந்த டிசீஸில் என்ன நடக்குதுன்னா வந்து கிராஜுவலாக அதாவது பொறுமையாக வந்து நாளாக நாளாக நம்மளோட கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் வந்து கம்மியாகிடுது ஸோ ஒரு கிட்னி ஃபங்க்ஷன் கம்மியாகிடுச்சுன்னா கிட்னியோட வேலை என்ன வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வெளியில் தள்ளுறது பட் ஆனால் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸாக அதால் வெளியில் தள்ள முடியாது ஸோ ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பராக இல்லைனா அப்போது என்ன ஆகும்னா இந்த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நம்ம உடம்புலேயே வந்து தங்கிடும் ஸோ பாடியோட ஃப்ளூயிட்லேயே வந்து இந்த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸாக தங்கிடும் இந்த கிரானிக் கிட்னி டிசீஸாக சிகேடி வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு இந்த கிட்னி ஃபங்க்ஷன் வந்து மினிமம் வந்து த்ரீ மந்த்ஸோ இல்லை த்ரீ மந்த்ஸுக்கு மேலே வந்து இந்த பிரச்சனை இருந்திருக்கணும் ஸோ அதனால தான் அந்த கிரேட்டர் தென் த்ரீ மந்த்ஸ்னு நான் போட்டிருக்கேன் இப்போது ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் சிகேடி பார்க்கலாம் இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஜிஎஃப்ஆர் குளோமரூரால் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட்டு ஸோ இந்த குளோமரூரால் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் வச்சு தான் நம்ம வந்து இவங்க என்ன ஸ்டேஜ் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இதில் மொத்தம் ஸ்டேஜ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மொத்தம் ஆறு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லையுமே வந்து என்னென்ன எவ்வளோ அளவுக்கு அந்த டிசீஸ் வந்து பிரச்சனை இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டேஜ் ஒனில் வந்து குளோமரூரால் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் வந்து நைன்டி எம்எல் மேலே இருந்துச்சுன்னா அவங்க நார்மல் ஜிஎஃப்ஆர் அப்படியே கம்மியாகிட்டே வரும் கிராஜுவலாக ஸோ சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி நைன் இருந்துச்சுன்னா மைல்ட்லி ரிக்ரீஸ்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஸ்டேஜ் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி நைன் இருந்துச்சுன்னா மைல்ட்லி மாட்ரேட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டேஜ் த்ரீ தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருந்துச்சுன்னா மாட்ரேட்டு ஸ்டேஜ் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி நைன் இருந்துச்சுன்னா சிவியர் ஸோ ரொம்ப டிராஸ்டிக்காக ட்ராப் ஆகிடுச்சு இப்போ கிட்னி ஃபங்க்ஷன் ரொம்பவே இழக்க போகுது கிட்னி ஃபெயிலியராக ஆக போகுது இதுதான் ஸ்டேஜ் ஃபைவ் இப்போ ஸ்டேஜ் சிக்ஸ் தான் வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் ஸோ கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னா லெஸ் தென் ஃபிஃப்டீன் எம்எல் ஸோ ஃபிஃப்டீன் எம்எல்லுக்கும் கம்மியாக வந்து ஃபில்ட்டரேஷன் ரேட் இருக்குது ஸோ ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்போ கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு சொல்கிறாங்க ஈட்டியாலஜி இதோட காசஸ் பார்க்கும்போது ரெண்டு மெயினான காசஸ் யாருனா அது ரெண்டு கல்பிரேட்ஸ்னு சொல்லலாம் இவங்க ரெண்டு பேரால் தான் வந்து இந்த சிகேடி வருது ப்ரொக்ரெசிவாக வருது ஸோ யார் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் டயபெட்டிஸ் ஸோ இது நம்ம வந்து இன்னைக்கு பேத்தோஃபிசியாலஜி எப்படி பார்க்க போகிறோம்னா ஹைப்பர் டென்ஷனால் எப்படி சிகேடி வருது டயபெட்டிஸ்னால எப்படி சிகேடி வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதர் தென் திஸ் இதை தவிர்த்து வேறு என்ன ரீசனாக இருக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா லூப்பஸாக இருக்கலாம் ரிமேட்டட் ஆத்தரைட்டிஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஹெச்ஐவி இல்லாத ஒரு பேரசைட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை என்எஸ்ஐடிஸாக இருக்கலாம் இல்லை டாக்ஸின்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ டொபோக்கோலாம் யூஸ் பண்ணுறதுனால வாங்க நெக்ஸ்ட் டே இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பேத்தோ பார்த்துடலாம் அப்புறம் நம்ம சிம்டம்ஸ்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கான பேத்தோ என்னென்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் டயபெட்டிஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் கல்பிரட்ஸ் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து எப்படி வந்து சிகேடி வர வைக்கிறாங்க அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு பார்க்கலாம் ஸோ ஹைப்பர் டென்ஷனில் இந்த லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் என்னால் அவ்வளோதான் ஜூம் பண்ண முடியுது ஹைப்பர் டென்ஷனில் என்னென்ன இருக்குன்னா ஹை பிளட் ப்ரெஷர் ஏற்படும் அதான் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஸோ ஹைப்பர் டென்ஷனில் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருக்குது சப்போஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் வீடியோ பார்க்கலனா போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க ரைட் சைடில் இந்த மேலே வந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஹைப்பர் டென்ஷனில் வந்து கிரானிக் ப்ரெஷர் அந்த கிட்னி ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஹைப்பர் டென்ஷனால் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருக்குது அந்த ப்ரெஷர் வந்து கிரானிக்காக வந்து கிட்னி மேலே ஒரு ப்ரெஷர் வந்து அவள் கிட்னி மேலேயுமே அங்கேயுமே பிளட் ஃப்ளோ இருக்கும்ல அப்போ அங்கேயுமே ஒரு ப்ரெஷர் வந்து வந்துடும் ஸோ கிட்னியோட ஆர்டரிஸ்லாம் டேமேஜ் ஆகும் ஸோ நாளாக நாளாக இந்த ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரீனேலோட ஆர்டரிஸ் டேமேஜ் ஆகிட்டு ரெடியூசஸ் த பிளட் ஃப்ளோ டு த கிட்னி ஸோ கிட்னியில் இருக்க பிளட் ஃப்ளோ கிட்னிக்கு வரப்போகிற பிளட் ஃப்ளோ வந்து கம்மியாகிடுச்சு ஆக்சிஜன் இப்போ பிளட் ஃப்ளோ இல்லை அங்கே பிளட்டு வந்து கம்மியாகிடுச்சுன்ன
ஸோ பிளட்டில் வந்து அதிகமான குளுக்கோஸ் லெவல் இருக்குது இது என்ன பண்ணுதுன்னா கிரானிக்கான ஒரு ஹைப்பர் கிளைசிமியா ஸ்டேட்டுக்கு அந்த பர்சன் போயிட்டாங்க அப்படின்னா குளுக்கோஸ் அந்த குளுக்கோஸ் வந்து அந்த குளுக்கோஸே டேரெக்டாக வந்து கிட்னி வளர தான் ஃபில்டர் ஆக போகுது பட் இப்போ இந்த குளுக்கோஸ் வந்து அந்த கிட்னியை டேமேஜ் பண்ணி விட்டுருச்சு டேமேஜ் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த கிளாமரோரால் ஃபில்டேஷன் ஜிஎஃப்ஆர் ரேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுச்சு கிட்னி டேமேஜ் ஆனதுனால இங்கே இருக்க அப்படி தான் கிட்னி டேமேஜ் ஆயிடுச்சு கிட்னி டிஷ்யூஸ் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு நெஃப்ரான்ஸும் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணுற கெப்பாசிட்டியுமே கம்மியாகிடுச்சு ஸோ குளோமரோரால் ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து கம்மியாகிடுச்சு குளோமரோரால் ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து அதிகமாகிடுச்சு ஸோ அதிகமாக ஆச்சு இப்போ வந்து ஃபில்டர் அதிகமாக பண்ணுது அதிகமாக பண்ணும்போது ஒரு செகண்ட் வந்து அதால் குளோமரோரால் ஐபோட்ரோப்பி ஆகிடுது அதாவது என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆகிடுது அந்த குளோமரோரால் வந்து அந்த இடம் வந்து ரொம்ப என்லார்ஜ் ஆகிடுச்சு ஏன்னா நிறைய வேலை அது பார்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போது நிறைய வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சோன்னே ஒரு ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் ஆல்பமின் லீக்கேஜ் வரும் ஸோ அந்த ஆல்பமின் லீக்கேஜ் வந்து ப்ரோட்டியூரியான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ப்ரோட்டியூரின் இப்போ ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் ஆஃப் தி யூரின் வந்து லீக் அவுட் ஆகாது ஏன்னா ரொம்ப எக்ஸசிவாக வந்து ஓவர்லோட் ஆகிடுச்சு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதனால தான் ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து இம்பேர்மெண்ட் ஏற்படுது ஸோ ரொம்ப ஓவர்லோட் ஆனதுனால இம்பேர்மெண்ட் இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த அக்யூமுலேஷன் அப்படி அதோட அதோட ஃபங்க்ஷன் எதுவுமே பண்ண முடியாமல் ஃப்ளூயிட்லாம் அக்யூமுலேட் ஆக போகுது சிகேடி சிம்டம்ஸ் வரப்போகுது அண்ட் கிட்னி ஃபெயிலியர் அல்டிமேட்டாக கடைசி ஸ்டேஜில் வந்துடும் இப்போ ப்ராப்பரான சிம்டம்ஸ் பார்க்கலாம் சிம்டம்ஸ் பார்க்கும்போது சிடி சிகேடி இருக்க பேஷண்ட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா ஃபெட்டிகாக இருப்பாங்க எடிமாக இருக்கும் அவங்களோட லெக்ஸில் அப்புறம் அவங்களோட கண்ணை சுற்றி இருக்க ஏரியாவில் அரவுண்ட் த ஐஸ் சேஞ்சஸ் இந்த யூரினேஷன் ஸோ யூரினேஷன் வந்து டிக்ரீஸாக இருக்கலாம் இல்லை இல்லைனா இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கலாம் அப்படி எமட்யூரியானால் ப்ள ப்ளட் இந்த யூரின் ஸோ யூரினில் வந்து ப்ளட் இருக்கும் அப்புறம் வந்து இன்க்ரீஸ்டு பிபி பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ்டு பிபி இருக்கும் எலக்ட்ரோலைட் இம்பேலன்ஸ் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது அசிட்டோமை அசிட்டிமியா அப்படின்னா என்னென்னா யூரியா இன் பிளட் ஸோ யூரியா வந்து பிளட்டில் அந்த கண்டென்ட் யூரியா வந்து பிளட்டில் மிக்ஸ் ஆகிடும் அப்போ யூனிமிக் ஃப்ராஸ்ட் அந்த ஸ்கின்னா ஒரு மாதிரி வந்து அந்த யூரிக் ஆசிட் கிறிஸ்டர்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகிட்டு நம்மளோட ஸ்கின்ஸ் மேலே வந்து ஒரு மாதிரி ஒயிட் ஒயிட்டாக வந்து அந்த ஃப்ரோஸ்ட் மாதிரி ஒரு இது மாதிரி வரும் டெட் செல்ஸ் மாதிரி வந்துடும் ஹைப்பர் ஐப்போ ஆர் ஹைப்பர் கேல்சியமியா ஸோ கே கேல்சியம் கண்டென்ட் உடம்புல அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் அனிமியா அண்ட் தென் அனிமையாக இருக்கும் ஸோ ஏன்னா எரித்ரோ பாயிண்ட்டன் வந்து டிகிரிஸ் ஆகிறதுனால டயக்னோசிஸ் பார்க்கும்போது ஜிஎஃப்ஆர் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அண்ட் வந்து கிட்னி பயாப்சி வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த இவங்களுக்கு வந்து சிகேடி இருக்கா இல்லையான்னு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கும்போது கிட்னி டயாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ சிவியர் கேசஸ் போனதுனால டயாலிசிஸ் தான் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து ஏன் டயாலிசிஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ பாடியில் இருக்க அந்த கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை ஸோ கிட்னியால் ஃபில்டர் பண்ண முடியாது அதனால் வெளியில் வச்சு ஒரு டயாலிசிஸ் மிஷின் வச்சு டயலோன் டயலோன்ட்டு ஒரு ஃப்யூல் ஃப்ளூயிட் இருக்குது அந்த ஃப்ளூயிட வச்சு இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஏசி இன்னி பிடாஸ் கொடுப்பாங்க கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர் இன்சுலின் மெட்ஃபார்மின் கொடுப்பாங்க சுகர் லெவல் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் ட்ரக்ஸு சுகர் லெவல் ட்ரக்ஸு எல்லாமே கொடுப்பாங்க அயன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க டயூரிட்டிஸ் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அங்கே இருக்க ஃப்ளூயிட்லாம் வந்து வெளியில் வந்து தள்ளுறதுக்கு ஸோ ஃப்ளூயிடோட எஸ்கிரீஷனை அதிகமாக அதிகப்படுத்துறதுக்கு ஃப்யூரஸை மைண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட நம்ம இந்த டாபிக் முடிச்சாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ